Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says the acceleration of moon with respect to earth is uh, 0.0027 meter per second square and the acceleration of an apple falling on earth's surface is uh, about 10 meter per second square. Assume that the radius of the moon is uh, one fourth of the earth radius. If the moon is uh, stopped for an instant and then release, it will fall towards the earth. The initial acceleration of the moon towards the earth will be. Okay. So इस तरह से हमारे पास यहाँ पर अर्थ है एंड यहाँ पर मून है एंड इनिशियली ये जो मून है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ एंड वॉट इज़ गिवन इज सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन ऑफ द मून जब सर्कुलर पाथ में मून मूव करेगा सो so उस टाइम पे इसका जो सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन है दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अर्थ इस मून पे एक फोर्स लगाएगी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स राइट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा That will be equal to the centripetal force. Fg जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन द मून जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है दैट इज कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वट एवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ लेट्स कॉल इट डी सो डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ सी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून विल बी मास ऑफ द मून इन टू सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन ऑफ द मून सो यहाँ से देखो मास ऑफ द मून कैंसल हो गया वॉट वी आर गेटिंग इज सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन ऑफ द मून दैट इज इक्वल टू जी एम ई जी एम ई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर राइट नाउ अब ये जो मून है ये अगर स्टॉप हो जाता है देन इस पर कौन सा फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द मून मीन्स कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मास ऑफ द मून सेम रहेगा जब ये स्टॉप हो गया तब भी सेम मास रहेगा तब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून सेम रहेगा डी राइट बिकॉज इट वाज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ सो जब रोक गया फॉर एन इंस्टेंट जब हमने इसे स्टॉप किया तो उस टाइम पे भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम होगा राइट right? सो so, इतना फोर्स लगेगा सो वॉट विल बी द एक्जेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट फॉर द मून इस एफ को आप मास ऑफ मून से डिवाइड कर दो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द मून दैट विल गिव यू द एक्जेलरेशन ऑफ द मून एट दैट इंस्टेंट सो चेक करो कितना आ रहा है जी एम ई बाई डी स्क्वायर जिसका वैल्यू इक्वल है सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन के राइट right? सो so, जितना सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन था उतने ही एक्जेलरेशन से ये जो मून है मूव करेगा टुवर्ड्स द अर्थ जिसका वैल्यू आपको दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनिशियली ये सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन था बिकॉज इस मून के पास एक वेलासिटी थी कंटिन्यूसली ये ना फ्री फॉल कर रहा था बट वेलोसिटी के कारण ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में आ गया था अब अगर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है देन इसी सेम एक्जेलरेशन से ये मूव करेगा हाँ और ये जो अर्थ है ये भी एक्जेलरेट करेगा टुवर्ड्स द मून विथ एक्जेले विथ एन एक्जेलरेशन जिसका वैल्यू कितना होगा फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट एफ जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइक like, इसका मैग्नीट्यूड आएगा जी मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर राइट दिस विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द मून सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके इसकी वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक